ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് ഈസ് ബോർഡ് ഫോർ എസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് മാർക്കഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പത്ത് ശതമാനം കിഴിവ് അനുവദിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപ പരസ്യ വിലയിടണം അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ആ സ്റ്റവ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിന് പത്ത് ശതമാനം കിഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കണം എന്നാലും അയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടുകയും വേണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പരസ്യ വില എത്ര ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ബൈയിങ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇനി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭത്തോടെ വിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈയിങ് പ്രൈസിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൽ താഴെ മേലെയുള്ള രണ്ട് സീറോസ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റെഗുലർ പ്രൈസ് അഥവാ പരസ്യ വിലയാണ് കാണേണ്ടത് വിൽക്കുമ്പോൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടണം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടോടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ വേണം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റെഗുലർ പ്രൈസിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് എന്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റെഗുലർ പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ റെഗുലർ പ്രൈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് എഴുതണം അതായത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് എന്നുള്ളത് സമത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്നാവും അതിൻ്റെ വിൽക്രമം അതായത് റെസീ പ്രകലാവും അപ്പോൾ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് എന്നുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ പ്രൈസ് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കതിൽ സീറോസ് ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം പിന്നെ താഴെ നയൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര ഒമ്പത് ഉണ്ട് നോക്കുക നാൽപ്പത്തെട്ട് ഒമ്പത് ഉണ്ട് ഒമ്പതിൽ ഒരു ഒമ്പതും പിന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് അസ് ഈക്വൽ ടു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റെഗുലർ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഫ്രീ വിത്ത് എ ഫ്രിഡ്ജ് ദ സെൽ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഫോർ എസ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ അയൺ ഫോർ എസ് തൗസൻഡ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഡീൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിഡ്ജ് അതായത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ആയിരം രൂപയ്ക്കുമാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫ്രിഡ്ജിന് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയും അയൺ ബോക്സിന് ആയിരം രൂപയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഫ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് അയൺ ബോക്സ് എത്രയായിരിക്കും നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസാണ് കാണേണ്ടത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങ